പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിശദമായി നെടുമങ്ങാട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ സുഹൃത്തായ പതിനാറ് വയസ്സുകാരനും മറ്റ് രണ്ടുപേരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത് അറസ്റ്റിലായ പതിനാറുകാരനെ ജുവനൈൽ ഹോമിലാക്കി മറ്റു രണ്ടുപേരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് നെടുമങ്ങാട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ സുഹൃത്തായ പതിനാറുകാരനും ഇയാളുടെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തായ സന്തോഷും വാനിൽ കയറ്റി ചുള്ളിയൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പെൺകുട്ടിയെ വാനിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത് രണ്ടുപേരെയും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം മടങ്ങിയ സന്തോഷ് പീഡനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി ഇരുവരെയും വാനിൽ കയറ്റുകയും അടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ പെൺകുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തു അതേസമയം പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചതോടെ വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് വ്യക്തമായത് തുടർന്നാണ് പതിനാറുകാരനും സന്തോഷും അറസ്റ്റിലായത് വനിതാ പോലീസ് വിശദമായി മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായ പീഡന വിവരവും പെൺകുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബന്ധുവാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് ഇയാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ കൌൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഇടുക്കി പൂപ്പാറ കൂട്ട ബലാത്സംഗ കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി മഹേഷ് കുമാർ യാദവ് ഖേം സിംഗ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സംഭവത്തിൽ പൂപ്പാറ സ്വദേശികളായ ആറുപേരെ മുൻപ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചൈൽഡ് ലൈൻ നൽകിയ കൗൺസിലിംഗിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ മഹേഷ് കുമാർ യാദവും കെം സിംഗും പീഡിപ്പിച്ചതായി പെൺകുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒരാൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചും മറ്റൊരാൾ പൂപ്പാറിൽ എത്തിച്ചുമാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് രാജകുമാരി തോട്ടമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളായ ഇരുവരെയും രാജാക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുൻപും പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായിട്ടുള്ളതായി വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കൗൺസിലിംഗിൽ പെൺകുട്ടി ഇരുവരുടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് പൂപ്പാറയിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരിയായ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരിയെ കൂട്ടബലാൽ സംഘത്തിനിരയാക്കിയത് കേസിൽ ആറുപേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടുപേർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായ രണ്ടുപേരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിൽ എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കൊച്ചുമകളുടെ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ കോന്നി സ്വദേശി ശിവദാസനെയാണ് പോലീസ് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പീഡന വിവരം സമീപത്തെ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരി പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മെയ് പത്ത് മുതലാണ് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരി കോന്നിയിലെ വീട്ടിൽ പീഡനത്തിനിരയായത് കൊച്ചുമകളുടെ ഭർത്താവ് ശിവദാസനാണ് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചത് വിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തു പറയരുതെന്നായിരുന്നു ഉപദേശം ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ പറ്റാതായതോടെ അയൽവാസികളോട് വിവരം പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരും സഹായിച്ചില്ല ഇതോടെയാണ് എൺപത്തിയഞ്ചുകാരി ഇന്നലെ സമീപത്തെ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തിയത് ഇവരാണ് വൃദ്ധയെ കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് പരാതി നൽകാൻ സഹായിച്ചത് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രതി ശിവദാസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിവദാസൻ അയാളുടെ അമ്മയുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ അമ്മ മെയ് ഏതാണ്ട് മെയ് പത്തിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉപദ്രവിച്ചായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വിവരം ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇന്ന് റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കോന്നി സി ഐ അറിയിച്ചു ബംഗളൂരുവിലെ മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തക കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനി ശ്രുതിയുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ശ്രുതിയുടെ ഭർത്താവ് അനീഷിന്റെ കണ്ണൂർ ചുഴലിയിലെ വീട്ടിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തി കേസിൽ പ്രതിയായ അനീഷ് രണ്ടു മാസമായി ഒളിവിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അനീഷിന്റെ സ്വദേശമായ കണ്ണൂർ ചുഴലിയിലെത്തിയത് രാത്രിയിൽ തന്നെ അനീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അനീഷിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലും അന്വേഷണ സംഘം തെരച്
സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ അനീഷിനെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും രഹസ്യമായി സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ശ്രുതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അനീഷ് നൽകിയ അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളെല്ലാം ഹാജരാക്കിയിട്ടും അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടന്നില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം കേസിൽ അനീഷിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചില ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ നടന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ സംശയിക്കുന്നു കേസിൽ നീതിക്കായി കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ശ്രുതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് വിദ്വേഷപ്രസംഗ കേസിൽ മുൻ എം എൽ എ പി സി ജോർജിന് വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ച പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുമെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ളത് കള്ളക്കേസാണെന്നും പി സി ജോർജ് പ്രതികരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് പോലീസാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി സി ജോർജിന് നോട്ടീസ് അയച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നേരത്തെ ഹാജരാകാൻ ഫോർട്ട് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ജോർജ് ഹാജരായിരുന്നില്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പോലീസിന് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം തിങ്കളാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുമെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ളത് കള്ളക്കേസാണെന്നും പി സി ജോർജ പ്രതികരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമാവില്ലോ അത് പോലീസ് അല്ല ആര് നിയമപരമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പുറകോട്ടില്ല എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയിരിക്കും സംശയം വേണം നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതിരുന്നതോടെ പി സി ജോർജ് ജാമ്യ ഉപാധി ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതെ പ്രചാരണത്തിന് പോയത് ജാമ്യ ഉപാധി ലംഘനമല്ലെന്ന് പോലീസിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം നടുക്കുന്നൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാത്തതിന് വീട്ടമ്മയെ തല്ലി ചതച്ച ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹോബയിലാണ് സംഭവം ഭർത്താവും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് പെൺമക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് പേരിൽ യുവതിയെ തള്ളി ചതച്ച് തള്ളി ചതച്ചത് വിശാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സുജയ പാർവതി ചേരുന്നുണ്ട് സുജയ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഇതിൽ പോലീസ് കേസോ മറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ടോം രാജ്യത്തെ നടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ പോലും ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹോബയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ഇന്ന് മാത്രമാണ് സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മഹോബ പോലീസ് ഈ കേസിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ യുവതിയുടെ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ അതാണ് ഭർത്താവും കുടുംബാംഗങ്ങളും മുതലെടുത്തതും അവരെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചത് ും വ്യക്തമാണ് മുടിക്ക് കുത്തി പിടിക്കുന്നതും പുറത്ത് ചവിട്ടുന്നതും നില റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് ഭർത്തൃമാതാവും മറ്റ് രണ്ട് ബന്ധുക്കളും ചേർന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത് ഈ യുവതിയെ പട്ടിണിക്കിടുന്നതും പതിവായിരുന്നു രണ്ട് പെൺമക്കളെയാണ് ഈ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചത് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ അത് പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ആൺകുട്ടിയായിരിക്കണമെന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും മറ്റ് വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞും പെൺകുട്ടിയായതോടെയാണ് ക്രൂരമർദ്ദനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടക്കം അത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തുടരുന്നു അതും പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് മഹോബയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ദൃശ്യം പുറത്തു വരുന്നത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കാരണം ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളടക്കം പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെടുക്കിയ നടുക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹോബയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡയറിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ടോം
പ്രസവിച്ച ഉടൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഇവരുടെ അസഭ്യം പറയലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൂരമായ ശാരീരിക പീഡനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നാണ് ഈ യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് പോലീസ് ഇപ്പോൾ മഹാബോ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരയായ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് നീരജ് ഭർത്തൃ പിതാവ് കരിയ പിന്നെ മൂന്ന് പേർ ആ മൂന്ന് പേർ ഒരു ഒന്ന് ഭർത്തൃ മാതാവാണ് അവരുടെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റ് രണ്ട് ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീകൾ ഈ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ മഹോബ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറ്റക്കാരെ ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പ്രതികരണം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ യുവതിയെ ഇങ്ങനെ പൊതു റോഡിലിട്ട് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ആരും ഇത് തടയാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹോബയിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നതും ടോം സാറേ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് വീട്ടമ്മയെ തല്ലി ചതച്ചത് ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരും ചേർന്നായിരുന്നു ക്രൂരമർദ്ദനം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹോബയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ രാജ്യത്തെ തന്നെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത് സുജയ പർവ്വതിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ചേർത്തല കാളികുളത്ത് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന നവവധു ഹ്യാനയുടെ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് അപ്പുക്കുട്ടനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു പ്രതിയെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പുക്കുട്ടൻ ഖനയെ നിരന്തരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു തലക്കുള്ളിലെ പതിമൂന്ന് പരിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഹെന്നയ്ക്ക ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ മർദ്ദനമേറ്റതായാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഹെന എതിർപ്പുയർത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയ മർദ്ദനത്തിനിടയിൽ മരിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യനായ അപ്പുക്കുട്ടൻ ആദ്യം എതിർത്തെങ്കിലും പിന്നീട് സംഭവങ്ങൾ അതേപടി പോലീസിന് മുന്നിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു കുളിമുറിയിൽ വീണ് ബോധരഹിതയാണെന്ന് കരുതി ഹേനയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ അപ്പുക്കുട്ടന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ബന്ധു ഉഷയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളായിരുന്നു ഹേന ഇതറിഞ്ഞാണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വിവാഹം ചെയ്തത് ഇയാൾ നിരന്തരം പണം ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നെന്ന് ഹേനയുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഹേനയെ കാളികുളം അനന്തപുരം വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ മരിച്ചു നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ സൂചനകളെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകമെന്ന് വ്യക്തമായത് ചേർത്തലയിലെ മോഷണ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഇരുപത് പവനുമാണ് മോഷണം പോയത് പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർത്തല നഗരസഭ പത്താം വാർഡിൽ കാളികുളം ജംഗ്ഷന് സമീപം നാരായണന്മാരുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഗ്രിൽ തകർത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നത് അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുപത് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടമായി ഗ്രില്ല് തുറന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പും കാണുന്നത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ റൂമിലെ അലമാരിയെല്ലാം എല്ലാ റൂമിലെ അലമാരിയും വലിച്ചു പുറത്തിട്ടിരിക്കും അലമാരി പൂട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുത്തിപ്പിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സി സി ടി വി തകർത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കും അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമീപത്തെ മറ്റൊരു വീട്ടിലും സമാന രീതിയിലുള്ള കവർച്ചാശ്രമം നടന്നു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രൊഫഷണൽ മോഷ്ടാക്കളാണെന്നാണ് സൂചന ആലപ്പുഴ ഇരുവുകാട് നിന്നും ബോംബും മാരകായുധങ്ങളും ലഹരിമരുന്നും പിടികൂടിയ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് രണ്ടുപേർ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു മുഖ്യപ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്
ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിന് സമീപം ഇരവുകാടുള്ള വീട്ടിലായിരുന്നു നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നും നാടൻ ബോംബുകൾ ആയുധങ്ങൾക്കൊപ്പം ലഹരി മരുന്നും കണ്ടെത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടി സംഘത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊട്ടേഷൻ സംഘം എന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം പ്രതികൾ ആക്രമണ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചതാണോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന കിട്ടിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പിടിയിലായവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ വായ്പൂർ സ്വദേശിയായ വായ്പൂർ സ്വദേശിയെ കിഴ്വായുപൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശിയായ ജിജുരാജിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ വായ്പൂര് പൂവത്തിനാൽ വീട്ടിൽ അരുൺ ചന്ദ്രനെയാണ് എസ് ഐ ആദർശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാടിമണ്ണിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് വായ്പൂരിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങിയ ജിജുവിന്റെ ബൈക്ക് പെട്രോൾ തീർന്നതിനാൽ പാടിമണ്ണിൽ വെച്ച ശേഷം മല്ലപ്പള്ളിക്ക് പോയി പെട്രോൾ വാങ്ങി തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ അരുൺ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു കാലിലും സാരമായി വെട്ടേറ്റ ജിജുവിനെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ജയകൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐ അജു കെ അലി സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വിജിഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതിയെ തിരുവല്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൊല്ലം നീണ്ടകര തുറമുഖത്ത് ബോട്ടിൽ നിന്നും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പഴകിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിടികൂടിയത് പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ മത്സ്യയുടെ ഭാഗമായാണ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് പരിശോധനയിൽ ബോട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോയോളം പഴകിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് അയല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലെ സ്റ്റോറിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മത്സ്യം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ രണ്ട് സ്കോഡുകളാണ് ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം ഹാർബറിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ബോട്ടുകളുടെ ഉൽഭാഗത്തെ അറകറിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറങ്ങിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിളുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാമ്പിളുകൾ വിശദമായ രാസപരിശോധനയ്ക്കായി എറണാകുളം സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തിലെ രാസവസ്തു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ കൊച്ചിയിലെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അയച്ചു പ്രദേശത്ത് പഴയ മത്സ്യങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നു എന്ന വിവരം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം കമ്മീഷണർ എസ് അജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് സ്കോഡുകളായി തിരിഞ്ഞ് പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിലും ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു നടിയാക്രമിച്ച കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കാവ്യ മാധവനെയും ദിലീപിന്റെ സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ബാലചന്ദ്രകുമാർ തെളിവായി ഹാജരാക്കിയ പെൻഡ്രൈവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായി ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകാൻ ആലുവ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു നടിയാക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഒന്നര മാസം കൂടി ഹൈക്കോടതി അനുവദിക്കുമ്പോൾ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിലുള്ളത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരുടെ നീണ്ട പട്ടികയാണ് നടിയും ദിലീപിന്റെ ഭാര്യയുമായ കാവ്യ മാധവൻ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപ് സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളടക്കം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും കേസിൽ ദിലീപിന്റെ പങ്ക് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലുള്ള ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച തീർപ്പാക്കേണ്ടതുമുണ്ട് തുടരന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന തെളിവായി ബാലേന്ദ്രകുമാർ സമർപ്പിച്ച പെൻഡ്രൈവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ് കേസന്വേഷണത്തിന് സമയം വീണ്ടും നീട്ടിനൽകുമ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തെല്ലൊരാശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദിലീപിനും കൂ
പിടിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം രണ്ടുപേരുടെയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെയും ആൾജാമ്യത്തിലാണ് ഉപകരണങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകുന്നത് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അറുപത്തിനാലുകാരിയെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പ്രതിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് പോലീസ് ജീപ്പ് തടഞ്ഞായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് നാഗമംഗലം കോളനിയിൽ സുനീഷുമായാണ് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് വഴിയിലും വീടിന് സമീപവും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിയായ സുനീഷിനെ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രിയിലാണ് സംഭവം വൃദ്ധയുടെ വീടിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പ്രതി തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി ആക്രമിച്ചു ശേഷം മൊബൈൽ ഫോണും ടോർച്ചും പണവും കവർന്നു ടോർച്ച് കൊണ്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീ പരുമരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചത് കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലും പ്രതിയുടെ വീട്ടിലും എത്തിച്ച തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിലോ കഞ്ചാവ് കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ചിറ്റിശ്ശേരിയിലെ ഓട്ട് കമ്പനിയുടെ ചൂളയിലാണ് കഞ്ചാവ് നശിപ്പിച്ചത് കൊടകര പുതുക്കാട് മേഖലകളിൽ നിന്നായി പോലീസ് പിടികൂടിയ കഞ്ചാവാണ് നശിപ്പിച്ചത് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്നതാണ് നശിപ്പിച്ച കഞ്ചാവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കഞ്ചാവിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് തൃശൂർ റൂറൽ എസ് പി ഐശ്വര്യ ഡോങ്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഞ്ചാവ് നശിപ്പിച്ചത് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം എടുത്താണ് കഞ്ചാവ് പൂർണ്ണമായും കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ചത് ലഹരി വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് നശിപ്പിക്കൽ വൻതോതിൽ പിടികൂടുന്ന കഞ്ചാവ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പോലീസ് നേതൃത്വം നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു നശിപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലും സമാനമായി റൂറൽ പോലീസ് കഞ്ചാവ് കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് പേരാമ്പ്ര ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഓട്ട് കമ്പനിയുടെ ചൂളയിൽ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കരിപ്പൂരിൽ പോലീസ് വീണ്ടും സ്വർണം പിടികൂടി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഇന്ന് പിടികൂടിയത് പുലർച്ചെ അബുദാബിൽ നിന്നെത്തിയ തിരൂർ സ്വദേശി അൻവറാണ് പരിശോധനയിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് വിശദാംശങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുബഷീർ പി അക്ബർ ചേരുന്നുണ്ട് മുബഷീർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി പോലീസിന്റെ സ്വർണവേട്ടയുണ്ട് ഇന്ന് എവിടെ നിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഇത് പിടിച്ചെടുത്തത് ടോം ഇന്ന് പുലർച്ചെ അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ തിരൂർ സ്വദേശി അൻവറിൽ നിന്നാണ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണം കരിപ്പൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാളിൽ നിന്നാണ് ക്യാപ്സൂൾ മാർഗത്തിൽ ഒളിച്ചു കടത്താൻ സ്വർണ്ണ ഒളിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണം പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഏതായാലും മിശ്രിത രൂപത്തിലാക്കിയ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ ഗുളികകളാണ് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് എക്സ്റേ പരിശോധനയിലാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത് കരിപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം പിടികൂടുന്നത് ടോം മുബഷീർ ഈ വിമാനത്താവളത്തിനകത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർണവുമായിട്ട് ഇവർ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അതിന് അതിനകത്തെ പരിശോധന അത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും ടോം തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും കരിപ്പൂർ പോലീസ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പതിവായൊരു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോളമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണയോളം ഇത്ര ഇത്തരത്തിൽ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര സജീവമല്ല എന്നൊരു വിമർശനം ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം പിടികൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മെഡിക്കൽ എക്സ്റേ സംവിധാനമടക്കം കസ്റ്റംസിന് ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ചടിയാണെന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഏതായാലും കരിപ്
ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് കരിപ്പൂർ പോലീസിന്റെ തീരുമാനം പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണം പോലീസ് പിടികൂടുന്നത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമരശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഫൌസിക്കിൽ നിന്നും മിശ്രിത രൂപത്തിലുള്ള തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഗ്രാം സ്വർണം പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു കൂടാതെ ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഗഫൂറിൽ നിന്നും ഒന്നര കോടി രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണവും പിടികൂടിയിരുന്നു ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് പരിശോധനകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേകമായ തീരുമാനം പോലീസിന്റെ സ്വർണ്ണവേട്ട എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഇന്ന് പിടികൂടിയത് പുലർച്ചെ അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ തിരൂർ സ്വദേശി അൻവറാണ് പരിശോധനയിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിക്കുന്നതും പോലീസ് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഈ സ്വർണവുമായി യാത്രക്കാരനെ പിടികൂടുന്നത് മുബഷീർ പി അക്ബറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ആഡംബര കാറിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ സദുദ്ദീൻ മാലിക് ഒമർ ഖാൻ എന്നിവരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുമാണ് പിടിയിലായത് ഇതിൽ സദുദ്ദീൻ മാലിക് ടി ആർ എസ് നേതാവിന്റെ മകനാണ് കേസിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ അഞ്ചു പേരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് പാർട്ടി നടന്ന പബ്ബിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരെയും പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് കേസിൽ എം എൽ എയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഡി സി പി ജോയൽ ഡേവിസ് ഇക്കാര്യം നിരാകരിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിലോ തങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലോ ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡി സി പി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് സംഭവം പബ്ബിലെ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലിറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജൂബിലി ഹിൽസിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം ഭയം കാരണം പെൺകുട്ടി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ദേഹത്തെ പരിക്കും സ്വഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസവും കണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫോർ ചെന്നൈ ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗിൽ നിരോധിത ഭീകര സംഘടന ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദിന്റെ കമാൻഡർ നിസാർ ഖാണ്ഡെ വധിച്ച സൈന്യം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ മൂന്ന് സൈനികർക്കും ഒരു പ്രദേശവാസിക്കും പരിക്കേറ്റു ഋഷിപോര മേഖലയിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ ഋഷിപോര മേഖലയിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു ഭീകര സംഘടനാ തലവനെ വധിച്ചതായി ജമ്മു കശ്മീർ ഐ ജി വിജയ്കുമാറാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അടക്കം ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് സൈനികരെയും ഒരു നാട്ടുകാരനെയും ശ്രീനഗറിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഷോപ്പിയാനിൽ ഭീകരരുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു മേഖലയിൽ സംയുക്ത തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസും സൈന്യവും അറിയിച്ചു കൊലപാതക കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും അറസ്റ്റിൽ കാമുകിയുടെ സഹോദരനെ നടുറോഡിൽ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അറസ്റ്റിലായ നിസാമുൾ ഖാനാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായത് നോയിഡയിലെ റോഡുകളിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു നിസാമുൾ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു തുടർന്ന് നിസാമുള്ളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കൊലപാതക കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിൽ അറസ്റ്റിലായ നിസാമുൾ ഖാൻ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതാണ് പിന്നാലെ ഇയാൾ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് നടത്തുകയും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു നോയിഡയിലെ റോഡുകളിൽ നിസാമുൾ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് നടത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റെന്ന് നോയിഡ അഡീഷണൽ ഡി സി പി രൺവിജയ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഡി പറഞ്
തൃശൂർ മണ്ണുത്തിയിൽ ട്രാവലർ തട്ടിയെടുത്ത് ഉടമയെ ബന്ദിയാക്കി പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർ പിടിയിൽ തൃശൂർ സ്വദേശികളായ രാഹുൽ ആദർശ് ബിപിൻ രാജ് ബാബുരാജ് അമൽ എന്നിവരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മണ്ണുത്തി പോലീസും സ്ക്വാഡും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പൂമല സ്വദേശി ഷിനു രാജിനെ ബന്ദിയാക്കി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രതികൾ തട്ടിയെടുത്തത് വിശദാംശങ്ങളുമായി സൂർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ചേരുന്നു സൂർജിത്ത് എന്നായിരുന്നു ഈ ആക്രമണവും കവർച്ചയും ഉണ്ടായത് ടോം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് ഈ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത് മണ്ണുത്തിയിലാണ് ട്രാവൽ ട്രാവലർ തട്ടിയെടുത്ത് മണ്ണുത്തിയിൽ വെച്ചാണ് ട്രാവലർ തട്ടിയെടുത്ത് ഉടമയെ ബന്ധിയാക്കി പണം തട്ടിയ കേസ് ഉണ്ടായത് തൃശൂർ സ്വദേശികളായ രാഹുൽ ആദർശ് ബിബിൻ രാജ് ബാബുരാജ് അമൽ എന്നിവരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് മണ്ണുത്തി പോലീസും എസ് പി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് നാല് പേർ കൂടി വൈകാതെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയലാകുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയാണ് ഈ പൂമല സ്വദേശിയായ ഷിൻരാജിന്റെ ബന്ദിയാക്കി അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് അമ്പതിനായിരം അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അമ്പതിനായിരം രൂപ നൽകേണ്ടി വന്നു ഇതിനിടയിൽ ഈ യുവാവിൽ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി എന്നുള്ളതാണ് കേസ് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് സുർജിത്ത് ഈ പിടിയിലായ പ്രതികൾ മറ്റ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണോ ഇതിനു മുൻപ് ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണോ പിടിയിലായവർ ടോം ഈ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കൊക്കാറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് അതായത് ഈ പൂമ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഷിനുവിന്റെ ട്രാവലർ നിർത്തിയിടുന്നത് കൊക്കാരയിലാണ് ഈ കൊക്കാരയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആദർശിന്റെ വീട് ഈ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടി ഇവർ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതേ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യ വൈരാഗ്യമാണ് ഈ ഈ വാഹനം തട്ടിയെടുക്കാൻ കാരണം തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഈ വാഹനം ഈ ഷിനു കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഷിനുവിനെ തന്നെ ഇവർ പിടികൂടി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് മർദ്ദി ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേസ് എന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മർദ്ദിച്ച ശേഷം ഷിനു ഷിനുവിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകി ഷിനു നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് വീട്ടുകാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പണം വരുത്തി നൽകുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഷിനുവിനെ ഇവർ മോചിതനാക്കി നാല് ലക്ഷം രൂപ കൂടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് വീണ്ടും ഷിനുവിനെ ഇവർ ശല്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് പരാതി നൽകിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നാല് പേരെ അഞ്ചു പേരെ നിലവിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആദർശ അടക്കം ഉള്ളവരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നാല് പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഈ വണ്ടി പിടുത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പ്രതികൾ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അത് പൊളിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രതികൾ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് തൃശൂർ മണ്ണുത്തിലാണ് ട്രാവലർ തട്ടിയെടുത്ത് ഉടമയെ ബന്ദിയാക്കി പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് മണ്ണുത്തി പോലീസും സ്ക്വാഡും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയാണ് പൂമല സ്വദേശി ഷിനു രാജിനെ ബന്ദിയാക്കി അൻപതിനായിരം രൂപ പ്രതികൾ തട്ടിയെടുത്തത് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്താണ് വിശദാംശം നോക്കിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ആൾക്കൂട്ട വെടിവെപ്പുകൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രസംഗത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ് അയോവ വിസ്കോൻസൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ അക്രമി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അയോവയിലെ അമേസിലുള്ള കോർണർ സ്റ്റോൺ പള്ളിയിൽ ചടങ്ങു നടക്കുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലായിരുന്നു വെടിവെപ്പ് അയോവയിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന അക്രമി പിന്നീട് സ്വയം ജീവനൊടുക്കി മരിച്ചവരെ ആരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിസ്കോൺസിനിലെ റാസിനിൽ പള്ളി സെമിത്തേറിയിൽ സംസ്കാര കർമ്മം നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു വെടിവെയ്പ്പ് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെയായിരുന്നു ഇവിടെ വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായത് വെടിവെയ്പ്പിന് ശേഷം അക്രമി കടന്നു കളഞ്ഞു അടുത്തിടെ മൂന്നിടത്തുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പിനെ അപലപിച്ചും കർശനമായ തോക്കു നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിലായിരുന്നു രണ്ടിടത്ത് വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമം മന്ത്രിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ചുള്ള വാട്സപ്പ് സന്ദേശം വഴിയാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സന്ദേശം ലഭിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ വിവരം
മന്ത്രിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും വച്ചാണ് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചത് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ച ഡോക്ടർ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മന്ത്രി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഇതുവരെയും പ്രതികളെ കുറിച്ച് മറ്റ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ പേരിലാണ് പണം തട്ടാൻ ശ്രമം നടന്നിട്ടുള്ളത് വിശദാംശങ്ങളുമായി എം ജി പ്രതീഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രതീഷ് ഈ ഈ മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ടോ പോലീസിന്റെ നടപടി എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ടോം നിലവിൽ പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടില്ല ടോം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ പേരിലാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് നടന്നത് നേരത്തെ നിയമമന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ പേരിലും ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നു വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് ക്ഷമിക്കണം വ്യാജ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ സംശയം തോന്നിയ ആളുകൾ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ അറിയുന്നത് തുടർന്നാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീണ ജോർജിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ പേരും വച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് വന്നത് ഇതിൽ ആമസോൺ പേ വഴി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം എത്തിയത് ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മന്ത്രി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമല്ല സമാനമായി സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകൾക്കിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയാണ് എന്തായാലും തട്ടിപ്പുകൾ സജീവമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് പോലീസും ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് കേട്ടോ പ്രതീക്ഷ ഇത് മൂന്നും ഒരു സമാനമായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പുകളാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് തട്ടിപ്പുകൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പേര് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതല്ലേ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ അതേ രീതിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് പോലീസ് എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതായത് പോലീസ് ഉന്നതരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ടോം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം സമാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നിയമമന്ത്രിയുടെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ധനമന്ത്രിയുടെ പേരിലും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശം എത്തിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മന്ത്രിമാരും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി സൈബർ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതുവരെയും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സന്ദേശം എത്തിയതെന്ന് എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇതുവരെയും പോലീസ് ഒരു വിവരം തരുന്നില്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന മറുപടിയാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത് ഇത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ ജോർജിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് അന്വേഷണം തുടരുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സൈബർ പോലീസ് ഈ നമ്പറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പറിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതികളിലേക്ക് ഇതുവരെയും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു വീഴ്ചയായി തന്നെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരും ടോം എസ് എം ജി പ്രതീഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി നിരവധി സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ മലപ്പുറത്ത് ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പൂവത്ത് വീട്ടിൽ അസുദ്ദീന അസുദ്ദീനെയാണ് കരുവാരക്കുണ്ട് പോലീസ് പിടികൂടിയത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി പ്രതി നാലിലേറെ വിവാഹങ്ങൾ ചെയ്തതായി പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റുകളിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് കരുവാരക്കുണ്ട് സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ പ്രതിയായ അസറുദ്ദീനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് വിവാഹ തട്ടിപ്പു വീരന്റെ കഥകൾ പുറത്തായത്
ഒൻപത് പവൻ സ്വർണാഭരണവും എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും പ്രതി കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നും നിരന്തരമായി സ്വർണവും പണവും ആവശ്യപ്പെടുകയും കൊണ്ടുപോയ സ്വർണവും പണവും തിരിച്ചു നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് യുവതി പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടത് ഓൺലൈൻ ആപ്പിൽ ചീട്ട് കളിച്ച് പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെയാണ് അസറുദ്ദീൻ വിവാഹ തട്ടിപ്പിനിറങ്ങിയത് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി ആലപ്പുഴ തലശ്ശേരി തൃക്കരിപ്പൂർ കരുവാരക്കുണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി നാല് വിവാഹങ്ങൾ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേരി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കരുവാരക്കുണ്ട് സി ഐ മനോജ് പറയറ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് പോലീസ് ചമഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മറ്റു പ്രതികളും പിടിയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നാലുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് തട്ടിയെടുത്ത പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇവർ ആർഭാട ജീവിതത്തിലൂടെ ചെലവഴിച്ചു പരാതിക്കാർ പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് പോലീസിന് കൈമാറി ഒരാൾ സംഭവ ദിവസം തന്നെ പിടിയിലായിരുന്നു പോലീസിന് തന്നെ നാണക്കേടായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് പോലീസ് ചമഞ്ഞ വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിലായിട്ടും മറ്റു പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് വൈകി എന്നത് എന്നാൽ ഇന്നലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പാലക്കാട് നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടി പറമ്പിൽ ബസാർ സ്വദേശി നവാസ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി ബാബു എന്ന ഷാജിദ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കെ എൻ സുഭാഷ് കുമാർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ലിജോ ലാസർ എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒന്നര കിലോ സ്വർണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരെ മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പണമായി മുറിയിലിരിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുപറി സംഘം എത്തിയത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പണം ഇവർ കൈക്കലാക്കി കടന്നു കളഞ്ഞു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഇക്ബാലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇയാളെ അന്ന് തന്നെ പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുക്ക് കൊണ്ടം മുക്ക് കൊണ്ടം പോലൊരു സാധനം ഇവർ ഈ പൈസ കളഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നേരെ ഇവിടേക്ക് പാലക്കാടേക്ക് വരിക കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് പാലക്കാടേക്ക് വരികയായിരുന്നു കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണമാണ് വ്യാപാരികൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ എത്തിയത് സ്വർണം വാങ്ങാൻ എത്തിയ വ്യാപാരികളുടെ പണത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സും കാണിച്ചു സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്ന സ്വർണമാണ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു ഈ വഴിയും അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ട് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പണവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞ നാലംഗ സംഘം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തും ചെന്നൈയിലും ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു ഇതിനിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തതോടെ ഇവർ പാലക്കാടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബോധ്യമായി പിന്നീടാണ് പാലക്കാട്ടെത്തി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇവരെ പിടികൂടിയത് തട്ടിയെടുത്ത പണം ചെലവഴിച്ചെന്നാണ് ഇവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് നടക്കാവ് എസ് ഐ എസ് മനോജ് ഡെൻസ് ഓഫ് സ്കോഡ് എസ് ഐയും സംഘവും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് വാർത്തയിലേക്കാണ് പോലീസ് അറിയി പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് പെർളയിൽ ദമ്പതികളെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സർപ്പമൂല സ്വദേശി വസന്തൻ കജമ്പാടി സ്വദേശി ശരണ്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിലെ കിടപ്പും മുറിയിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വിശദാംശങ്ങളുമായി കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്മ ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഈ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം എന്താണ് ടോം കാസർഗോഡ് പെർളയിലാണ് ഈ ദമ്പതികളെ ഇപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബിയടുക്ക സർപ്പമൂല സ്വദേശി വസന്തൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് കരമ്പാടി സ്വദേശി ശരണ്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറിക്കുള്ളിലാണ് ഇവരെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ശരണ്യയുടെ സഹോദരൻ ശരൺ ഇവരെ ഇവരെയും ഫോണിൽ നിരന്തരം വിളിച്ചിരുന്നു ഇവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ശരണ്യയുടെ സഹോദരൻ ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പെർളയിലെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്താണ് ഇരുവരെയും കിടപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ വിവാഹം ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇവർ മൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ എന്നൊരു പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് മറ്റേ ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവ
ഇട്ടോ മാത്തരത്തിൽ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പുകളോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ഒന്നും ആ ഈ മുറിയിൽ നിന്നോ ആ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്തായാലും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളൊരു വിവരം പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് അതായത് ഇവരുടെ ഇവർ തമ്മിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ദുരൂഹമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം പ്രാഥമികമായ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മറ്റു കൂടുതൽ ഇതൊരു സ്ഥിരീ അതിലൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ അതിലൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മഹത്യ എന്നൊരു പോലീസ് നിസ്വ്യക്തമാണ് കാസർഗോഡാണ് യുവ ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക്